ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നന്ദീസ് വേൾഡ് ബോണാറ ടൈറ്റിൽ ചോടങ്ങാൻ അർത്ഥമായിപ്പോയിന്റെ കഥ ഹോം ടു റണ്ട് ഏണ്ടി മള്ളി ചേസിനിട്ടിനേ പൈസാൽ ചെയ്യാസ്ന്ന് അനുക്കുന്നാരാ മറ്റേ റെഡി ചേസിനിട്ടിനേ പൈസാൽ റെഡി ചെയ്യാനണ്ട് അന്തകൻ ജെപ്പി ഹോം ടു ചെയ്യാസ്ന കറക്റ്റ്ഗ യൂട്യൂബ് പെട്ടിൻ കൊത്തലോ മൂഡേള കൃതം ചെയ്യാനണ്ട് ഹോം ടു മള്ളി ഇപ്പു ചെയ്യാസ്ന മേമു 2016 ലോ ഇല്ലു കൊരുക്കുന്നാമു അപ്പു ഇന്ത്ലോ കേലാ വച്ചാമു ആ ഒന്നത എലാ ഉണ്ടേ അല നേനു വീഡിയോ ചെയ്യാനന്നമാട്ട അതി ചെയ്യാസ്ന 2020 2020 ലോ ചെയ്യാനണ്ട് ആക്ച്വലഗ യൂട്യൂബ് പെട്ടിന ഫസ്റ്റ് ലോ ജൂലൈ ലോ ചെയ്യാൻ 2020 മള്ളി ഇപ്പു ചെയ്യാസ്ന 23 നവംബർ സോ ഇപ്പേണ്ടേ ഇല്ലു ആൾറെഡി റെഡി ചെയ്യുന്ന ഇന്റിന് കൊഞ്ചും കളർസ് അന്ത മോഡിഫൈഡ് ചെയ്യേസി ഫർണിച്ചർ മാർച്ചി ഇല്ലു ആക്ച്വലി റെനോവേഷൻ ടൈപ്പ് ആണ്ടി റീഡെക്കോർ ചെയ്യിച്ചാം മൊത്തം റീഡെക്കറേറ്റിംഗ് അനമാട്ട അന്തകനി ഹോം ടൂർ സരി രണ്ടി ഇത് ബൈറ്റ ലുക്ക് ആൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ടൈം മന ഹോം ടൂർ ചൂസിന വാളക്ക് ബൈറ്റ ലുക്ക് ആൾറെഡി തെലിസ്പോയ ഉണ്ടതണ്ടി സോ ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊത്തം ഇല ഉണ്ടത് നേൻ ബൈറ്റ കമ്മ്യൂണിറ്റി ലേക്ക് ചാല വീഡിയോസ് ചെയ്യാനു സോ മന ഡ്രൈവ് ത്രൂ ഗരാജ് ഇതന്ത അനമാട്ട സോ ഓവറാൽ ഗ മന്ദേ അണ്ണാനന്റെ യൂട്യൂബ് ഫാമിലി ഫാമിലി അനുകൊണ്ടാം കദ അന്തകൻ മനദേ അനേ വേർഡ് ചെയ്യാസ്ന്ദി അപ്പട്ട നേ ഹോം ടൂർ ചെയ്യാസ്നപ്പുടെ വെസ്റ്റേൺ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാസ്കുന്ന അപ്പുടെ അന്ദ റെഡിഗർ ഇന്ത്യൻ ഹോം ടൂർ കദ ഇന്ത്യൻ ഔട്ട്ഫിറ്റ് തോ ചെയ്യാനി അന്തകൻ ഈ സാരി ഇല അനമാട്ട സോ ഇതന്ത ഗോഡ അൻടിൽ അപ്പക്ക മന്ദേ നണ്ടി അ ഗാർഡൻ പോൽ ദാ കൊച്ചി നന്ത മന്ദേ അനമാട്ട രണ്ടിങ്ക വെൽക്കം ഇന്തക മുന്നേ മീർ ഫസ്റ്റ് ഹോം ടൂർ ലോ ചൂസിനപ്പുടു ഇല്ലന്ത ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തീം ആണ്ടി ഇപ്പുടു ഇല്ലന്ത പേസ്റ്റൽ കളർസ് അനമാട്ട അന്തകേ മാച്ചിങ് ഗാ ഉണ്ടതനി പേസ്റ്റൽ കളർ സാരി കട്ടുകുന്നാനു രണ്ടിങ്ക ലോപ്പല കേൾദാം ഇത് ലാൻഡിങ് ആണ്ടി ഈ കൺട്രി ലോ അന്നിട്ട് കന്ന പ്രോബ്ലമാറ്റിക് കൺജസ്റ്റഡ് ഗാ ഉണ്ടേ മാത്രം എൻട്രൻസ് ലാൻഡിങ് ഒക വിധങ്ങ ദിനിക എൽ ഷേപ്പ് വെച്ച് കൊഞ്ച വൈഡ് വെച്ചിന്ന് അനുകോവാലി ലാൻഡിങ് കിന്ദ ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗാനി എക്കടേന സരെ എൻട്രൻസ് ബൗണ്ട് ഏരി മാത്രം ഇന്ത്യ ലോ അമേരിക്ക ലോ ആണ്ടി ഇങ്ക എക്കട എൻട്രൻസ് കൺജസ്റ്റഡ് ഗാനെ ഉണ്ടതി സോ ഈ ലാൻഡിങ് ചെസ്റ്റ് ഏണ്ടി ആണ്ടി മന റെഗുലർ ഗാ ഡെയിലി വെയർ വാടുകുനെ ഗ്ലാസസ് ഹാറ്റ്സ് കീസ് അറ്റ്ലാന്റി ബെറ്റ് കൂടാനിക ഹാൻഡി ഗുണ്ടതി സോക്സ് അവി അന്തകനി ഇക്ക ബെറ്റ് കുന്നാം ഇതി സോ ഇതന്ത ഏണ്ടി ആണ്ടി കൊഞ്ച ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐറ്റംസ് തീസ്കുന കൊഞ്ച നൈസ് ഗാ ഡെക്കോർ ചെയ്യാനു ഈ മാർബൾ ടോപ്പ് കാ ബെറ്റ് ആണ്ടി ദീൻ മീദ ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐറ്റംസ് അന്നി കൊഞ്ച ഗ്ലാസി ഗാ ഉണ്ടേ വൈതനി എക്കു ലുക്ക് വസ്തേ നി ഇലാ റെഡി ചെയ്യാസ്കുന്നാനു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറിഥിങ് നേൻ വിഡിഗാ എല്ലി ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാസ്നവേ സിൽവർ ഫിനിഷ് വണ്ടി ക്രോമു സിൽവർ ഫിനിഷ് ആണ്മാട്ട ഇവന്നി സോ ഇക്കട മനം ഏണ്ടി ആണ്ടി കാൻഡിലു അണ്ട് കൊഞ്ച ഫ്രാഗ്നൻസ് ഫീൽ വെച്ചേ ആണ്മാട്ട റാങ് ഗാന എൻട്രൻസ് ലോ ബൗണ്ട് ഇട്ടട്ട് ഇവന്നി റൂം ഫ്രഷ്നർസ് ആണ്ടി ഇവേ ഏണ്ടി ആണ്ടി നേൻ വീക്ലി വൺസ് വീട്ടി മേ സ്പ്രേ ചെയ്യാസ്താൻ ദാനി വല്ല ഏണ്ടി ആണ്ടി റൂമു എൻട്രൻസ് ലോ റാങ് ഗാന ഫീൽ ബൗണ്ട് ആണ്മാട്ട മഞ്ചി ബ്ലോസം സ്മെൽ വസ്ത ബൗണ്ട് ദി മന ഇന്ത്യൻ വാട്ടലക്ക് ഇല്ലന്ത വാട്ടല വാസന വസ്തേ മോനാനി അതി റാക്കൊണ്ട് ഉണ്ട താനിക നേൻ മാക്സിമം പ്രതി റൂംസ് ലോ ഇലാണ്ടി ബെറ്റാൻ എക്സെപ്റ്റ് കിച്ചൻ ലോ കിച്ചൻ ഒക്കട്ടേ ഫുഡ് വാസന മാത്രമേ റാവാലനി ഇതി ടിവി റൂം ആണ്മാട്ട ഡൗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് വീളിദ്ര ബിസി ഗുന്നാർ ബന്നു ഇത് ഏമോ ഡ്രൈങ് ചെയ്യാസ്ന്ദി എവർക്ക് വാള ബിസി ഗുന്നാർ ഇന്തക മുന്ന മീരി ചൂസിനപ്പുടു കൊഞ്ച ഡാർക്ക് ഗാ ഉണ്ട ലാഞ്ച് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് കാംബോ തോ ഇവന്ത ഈ സാരി ലൈറ്റ് കളർസ് മെയിൻ്റെയിൻ ചെയ്യാസ ആണ്മാട്ട സോ ഇത് ആൾറെഡി മീ ചൂയിൻചാൻ ഇന്തക മുന്ന വാൾ ഡെക്കോർസ് ലോ വാൾസ് ഗുരിഞ്ചി സോ ഇവന്നി കൂട ദേനിക ദാനിക മാച്ചിങ് തീസ്കുന്നേ ആണ്ടി ഈ കളർ വാൾ ഡെക്കോർ സെലക്ട് ചെയ്യാസ്കുനി ദാനിക മാച്ചിങ് സോഫാലു സോഫാലക്ക് മാച്ചിങ് ടീ ടേബിൾസ് അല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽഗ പ്ലാൻ ചെയ്യാസ്കുന്നോ ബാഗാ ബിസിഗ ഡ്രൈങ് ചെയ്യാസ്തനട്ടുണ്ട് നാബമ ഏസ്നട്ടുണ്ടണ്ട് ചൂടണ്ട് കോത്തി ഗോറുണ്ട് നേദി കോത്തി ഗിദി ഏയ് ബോണ്ട് വിട്ടു ഇത് പൊതുട് നിന്ന് ചാലാ ബിസിഗ ആണ് ഈ എന്നി കേസ്തണ്ട് ഈ മൂ ബേസിക് ഗാ ഇതി മാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് പിക്ചറിൽ കേസ്തണ്ടണ്ട്
ఎక్కువ మేము ఏంటంటే ఈ రెండు సోఫాల్లో ఈ కార్నర్స్లో నుంచి చూస్తాం అది అలవాటు అయిపోయి దీని అందుకే కార్నర్ ఎక్కిచ్చాం మర్చిపోయాను ఇది నా ఓన్ నా ఓన్ చేతులతో నేను రెడీ చేసుకున్నది ఈ ఎండిపోయిన కొబ్బరి చెప్పలు ఉంటాయి చూసారా కాదు కొబ్బరి తొక్కులు వాటిని పెట్టి మధ్యలో ఈ ఈ ఫ్లవర్స్ యాడ్ చేసి రెడీ చేసుకున్నాను అనమాట సో కష్టపడి చేసుకుంది కదా కొన్నదానికన్నా కష్టపడి చేసుకున్నదానికి వాల్యూ ఎక్కువ అని పదిసార్లు చూయించుకోబుద్ధ అవుద్ది వుడ్ పీసులు ఉన్నాయి నిజంగా కాదు ఇప్పుడే మనకి పాతకాలంలో అండి జాడీలు అంటే మామిడికాయ పచ్చళ్ళు చింతకాయ పచ్చళ్ళు పెట్టడానికి జాడీలు వాడేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాదు డెకరేషన్లకి జాడీలు వాడుతున్నారు ఇప్పుడు ఈ జాడీలు ఫ్యాషన్ అయిపోయింది పాతకాలపు పచ్చళ్ళ జాడీలు కదా ఇంకొంచెం అందంగా రెడీ చేస్తున్నారు అంతకుమించి ఏం లేదు ఇది కూడా నా చేతులతో నేను రెడీ చేసుకున్నది అనమాట ఇవి రియల్వేనా అండి నేను ఏం చేశానంటే సక్యులెంట్ ప్లాంట్ సాయిల్ అన్నీ తీసుకొచ్చి స్టోన్స్ సపరేట్గా తీసుకొచ్చి వీటిని యాడ్ చేసి ఇలా చేసుకున్నా మనమే ఎంత డబ్బులు పెట్టి కొన్న కష్టపడి మన చేతితో చేసుకున్న దాని గురించి చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవాలనిపిస్తుంది కదా ఆ తృప్తిలే అండి ఏమనుకోకండి రండి ఈ స్పేస్లో మేము షోకేస్ పెట్టాలనుకున్నామండి ఇంతకు ముందు ఈ స్పేస్లో షోకేస్ ఉండేది ఒక డిస్ప్లే యూనిట్ లాంటిది కథ ఇంకా అది చేయించాల చేయించాలి ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఒకటి లాంగ్ది చేయిద్దాం అనుకున్నాం వెయిటింగ్ అనమాట అలా కొన్ని వన్ ఆర్ టూ థింగ్స్ ఆగిపోయినాయి సో లేట్ అయిపోతుందిలే అని చెప్పేసి ఇంకా హోమ్ టూర్ చేసే చాలామంది అడుగుతున్నారు ఎప్పుడో ఫిబ్రవరిలో మొదలు పెట్టామండి సిక్స్ మంత్స్ పట్టింది సాధించింది ఏం లేదు ఇంకా కొన్ని బ్యాలెన్స్ ఉండిపోయినాయి మామూలుగా అయితే మేము గార్డెన్ కూడా చేయించాల్సిన వాళ్ళము అండ్ ఎక్స్టెండ్ చేయిద్దాం అనుకున్నాం ఇంటిని ప్లానింగ్ అన్నీ అప్లై చేసాం కానీ బట్ ప్లాన్ చేంజ్ చేసుకున్నాం ఈ ఇయర్ కాదులే ఇంటికి మళ్ళీ చాలా అయింది కొంచెం గ్యాప్ ఇద్దామని చెప్పి సంవత్సరం ఆపేశాము సో హోప్ నెక్స్ట్ ఇయర్ కొంచెం ఇంటిని ఎక్స్టెండ్ చేయిద్దామని ఆ పార్ట్ అండ్ గార్డెన్ కూడా చేయించాలి సో అప్పుడు ఆ ఏరియా వరకే మీకు వీడియోస్లో చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనం ల్యాండింగ్ ఎంట్రన్స్లో నుంచి వేరే అదర్ రూమ్స్ కూడా చూద్దాం అండ్ మాకు డైరెక్షన్ ఇలా వచ్చిద్ది ఇందాక ఎంట్రన్స్లో నుంచి ఇటు వచ్చాం కదా సో ఇది షూర్ యాక్ అండి ఇంతకుముందు హోమ్ టూర్ పెట్టినప్పుడు అడిగారు చాలామంది ఇది ఒక్కటే ఇంట్లో పాస్ట్ ఎన్నేళ్ల క్రితం దిజాను పదహారు ఏళ్ళు అయిందా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇది సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఎక్కువ ఫస్ట్ హోమ్ కొనుక్కున్నాము అప్పుడు తీసుకున్నాం ఐక్యలో తీసుకున్నామండి ఇది చాలా ఓల్డ్ వర్షన్లు సో అప్పటి నుంచి ఎన్ని ఇళ్ళు మారినా దీన్ని మాత్రం తీసుకెళ్తున్నాం ఇవేంటంటే నవ్వేడేసి వుడ్డీ వస్తున్నాయి వాటిని మెయింటెనెన్స్ కష్టం అనమాట వెట్ షూస్ పెట్టలేము ఈ వెట్ షూస్ పెట్టేయచ్చు రిమూవబుల్ ర్యాక్స్ అండ్ వాష్ చేసుకోవచ్చు మేము ఇల్లు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు ఈ ఏరియా మొత్తం ఫారెస్ట్ టైప్ ఉండేది సో కళ్ళ ముందే కట్టించుకొని రెడీ చేసుకుని ఇల్లు అనమాట అప్పటికి యూట్యూబ్ లేరు యాక్చువల్గా సో అందుకని ఆ మెమరీస్ని నేను షూట్ చేయలేకపోయాను ఇక అప్పట్లో వీడియోస్ కూడా ఏం తీయలేదులేండి అన్ని ఫొటోసే ఫొటోస్ అంటే గుర్తొచ్చింది ఇక్కడ ఏమి సింగిల్ ఫొటో లేకుండా మార్కెటింగ్ టైప్లో ఫొటో ఫ్రేమ్స్ హ్యాంగ్ చేసి పెట్టాం ఎందుకంటే మధుకి నాకు ఇద్దరికి నచ్చిన ఒక్క ఫొటో కూడా ప్రస్తుతం మా ఇద్దరికి ఆర్గ్యుమెంట్లు జరుగుతున్నాయి కానీ ఫొటోలు దీని మేరకు వెళ్ళట్లేదు సో అందుకని ఫొటో షూట్ దిగుదాం అనుకుంటున్నాం బేబీ బిట్టు బిట్టు బన్ను చిన్నపిల్లలప్పుడు ఫొటోస్ తీయాలన్నమాట హార్డ్ డిస్కుల్లో ఉన్నాయి వాటిని కాపీ చేసి అదో పెద్ద ప్రాసెస్ అని బద్దకి వదిలేసామండి ఫొటోస్ ఇంకా నింపల సో ఇది డౌన్ స్టేజ్ టాయిలెట్ అనమాట స్మాల్ది చిన్న సైజు టాయిలెట్ మామూలుగా అయితే దీన్ని మేము షవర్ రూమ్ కూడా చేయించాలనుకున్నాం ఇదే పనిలో పని బట్ ప్లాన్స్ అన్ని మారినాయి మేము అనుకునే కొన్ని అయినాయి కొన్ని అవ్వలేదు అనమాట సో అది అండ్ ఇక్కడ నుంచి గెస్ట్ రూము ఇది సెకండ్ లాంజ్ మామూలుగా అయితే కానీ మేము గెస్ట్ రూమ్ చేసామన్నమాట ఒక బెడ్రూమ్ చేసాము సో ఇది కొంచెం వేరే కలర్స్ అండ్ దీని వాల్ పోస్టర్ ఇవన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్ వాల్ పోస్టర్కి తగ్గ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటం అండి కలర్స్ సెలెక్షన్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గానే ఉంటుంది మా బిట్టుగాడికి రూమ్ బాగా ఇష్టం అనమాట మా ఇల్లాస్ వచ్చిన మా పేరెంట్స్ వచ్చిన అందరికీ గెస్ట్ రూమ్ ఇదే సో ఇంటికి నలుగురు వచ్చిన అందరు ఇక్కడే ఇరుక్కోవాలని చెప్తున్నా అనమాట ఇది యాక్చువల్గా మా అత్తగారు వాళ్ళకి కొంచెం కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇక్కడ కొంచెం స్టూలు ఈ బయట వ్యూ చూడడానికి ఇదంతా అరేంజ్ చేసాం మొన్న వాళ్ళు వచ్చే ముందు ఈ రూము అంతకుముందు ఈ రూమ్ని మేము మల్టీపర్పస్గా వాడేవాళ్ళం అండి ఆడుకోవడానికి అండ్ మా జాబులు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లు చేసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒక బెడ్రూమ్గానే వాడతాం అనమాట ముఖ్యంగా గెస్ట్ రూము ఇది కబోర్డు సో ఇది గెస్ట్ రూమ్ అనమాట సో ప్రతి రూములో ఫొటో ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి కానీ ఫొటోలు ఉండవు సో
ఇంకేమో స్టోర్ రూమ్ అండి అది వరకు మనకి పాత హోమ్ టూర్ లో మీరు చూసే ఉంటారు ఏముండదు ఎలక్ట్రిక్ స్టోర్ రూమ్ టైప్ అనమాట అది ఇది మనందరికి ఇష్టమైన కిచెన్ అనమాట అంతకు ముందు కిచెన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇప్పుడు కిచెన్ డిఫరెంట్ గా ఉంది కలర్ వల్ల లుక్ మారిపోయిందండి అంతకు మించి ఇవేం మారల మేము ఇల్లు కొన్నప్పుడే బిల్డర్ ఇది ఇచ్చేసాడు కాబట్టి మేము చేంజ్ చేయలేకపోయాం ఇప్పుడు చేంజ్ చేయాలని మొత్తం ప్లాన్ చేసి మొత్తం మెటీరియల్ ఆర్డర్ చేసే టైంకి క్యాన్సిల్ చేసాం మామూలుగా అయితే ఈ కిచెన్లో ఈ ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ కూడా ఇక్కడ ఉంచకూడదని సో ఇప్పుడు ఇన్బిల్ట్ కింద వస్తున్నాయి కదా మనకి జర్మన్ స్టైల్లో అలా పెట్టిద్దామని ప్లాన్ చేసాం కిచెన్ చేంజ్ చేయాల్సిన వాళ్ళం ఆగిపోయింది చాలా ఆగిపోయినాయి తెలుసా అసలు మామూలుగా అయితే మాకు ఇది వన్ ఇయర్ ప్రాజెక్టు ఇల్లు మొత్తం చేంజ్ చేయటం కాకపోతే కొన్ని థింగ్స్ మధ్యలో సడన్ చేంజెస్ వల్ల ప్లాన్స్ మారి ఫ్యూచర్లో ముందు ముందు చెప్తాలండి ఎందువల్ల మారాయో ప్లైన్స్ అన్నీ కూడా మార్పిచ్చాము కిచెన్లో కలర్కి తగ్గట్టు డార్క్ ఆలివ్ గ్రీన్కి ఎల్లో కలర్ అన్నట్టు అది వరకు హోమ్ టూర్ చేసినప్పుడు చాలా మంది అడిగారు అసలు ఏంటి ఇది కిచెన్ వాడే కిచెన్ అయినా లేకపోతే షోగా పెట్టుకున్న కిచెన్ అన్నారు రెగ్యులర్గా వంటలు చేస్తామండి అన్నీ వాడతాం కాకపోతే తినంగానే తిన్నాయి డిష్ వాషర్లో పెట్టేసాలి ఇమీడియట్గా వండేసిన కూరలన్నీ ఆ రోజు ఈవినింగ్ తింటే ర్యాక్లోకి వెళ్తాయి లేదంటే ఫ్రిడ్జ్లోకి వెళ్తాయి గట్టుల మీద కూరలు సగం వండేసిన గిన్నెలు వాడేసిన ప్లేట్లు అవన్నీ పెట్టుకోవడం నాకు ఎందుకు ఇష్టం లేదు చూడంగానే ప్లజెంట్గా ఉండాలి అందుకని పని కష్టమే బట్ కాదు అలా అలవాటు అయిపోయింది మైండ్ సెట్ ఇది బిట్టు డెకరేట్ చేసింది యా ఇది బిట్టు డెకరేట్ చేసుకుంది అప్పుడు ఎక్కువ మేము ఏదో ఒకటి ఇక్కడ గట్టు మీద పెడతామని ఇది రెడీ చేసుకుంది మనకి సోపు డిస్పెన్సర్లు అవి కూడా నాకు పర్టికులర్గా నేమ్స్ వైజ్ అవి కనిపిస్తా బాగోదని చెప్పి నేను ఇలా నార్మల్ డిస్పెన్సర్స్ ఉంటాయి కదా వీటిలోనే పెట్టాను అనమాట సో ఏది గిన్నెలు దోముకునేది ఏది హ్యాండ్ వాష్ నాకు మాత్రమే తెలుసు ఎవరికీ తెలియదు వచ్చిన వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇది కూడా ఎల్లో గ్రే కాంబోలో పెట్టాను అనమాట ఈ వీటికి ఈ బ్లైండ్స్ కలర్లో ఉన్న తీసుకొచ్చి యాడ్ చేసాం సో ఇదండి కిచెను సో కిచెన్ టూర్ కూడా అది వరకు చేశాను ర్యాక్స్లో ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను అనేది కూడా మీరు పాత వీడియోస్లో చూసేయండి ఇంకిప్పుడు అది నాకు ఒక ఇష్టమైన కార్నర్ అనమాట ఇది అది నాకు బాగా ఇష్టమైంది లాంతర్ నాకు లాంతర్ పెట్టుకోవాలని డ్రీమ్ అనమాట నేను అనుకునే మోడల్ దొరకలేదు బట్ ఉన్న దాంట్లో ఇది దొరికింది బాగా ఇష్టంగా తీసుకొచ్చుకున్నా లోరా యాస్లీ బ్రాండ్ అండి మీరు అండ్ అది ఒక టైప్ ఆఫ్ యాంటిక్ క్రోమ్ అనమాట అది ఇంతకు ముందు కిచెన్లో లైటింగ్ కూడా మార్పిచ్చాం ఇంటి డెకరేషన్ రెనోవేషన్ టైంలో మీరు చూసారు కొత్తగా చూసే వాళ్ళకైతే చెప్తున్నాను అండ్ ఇంతకుముందు ఇక్కడ దేవుడి మందిరం ఉండేదండి సో అదేంటంటే మాకు గ్యారేజ్లో ఫ్రిడ్జ్ పాడవటము అందువల్ల ఇక్కడ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకురావటము సో మందిరం ఏమో ఇక్కడే పెట్టాలి మేము ఇటే పెట్టాలని చెప్పేసి అక్కడ పెట్టుకున్నాను అక్కడైతే మనకి సన్ రేస్లా పడి నైస్గా ఉంటుంది ప్లజెంట్గా ఉంటుందని సో కొంచెం మందిరంది కూడా ఒక మంచి లొకేషన్ కూడా సెట్ చేయలే ఇంకా ప్రస్తుతం అక్కడే చేసుకుంటున్నాం ఏం చేసిన ఇది కూడా సమ్ కంప్లీట్ స్టోరేజ్ వార్డ్రోబ్ ఏనా అండి కిచెన్కి రిలేటెడే అది వరకు దీని మీద కూడా వీడియో చేశాను పాత వీడియోస్లో ఉంటుంది అండ్ మీకు అది వరకు లైటింగ్స్ గురించి కూడా చెప్పాను ఇదంతా ఈ లైట్స్ అన్ని యాప్ సిస్టమ్ అండి మొబైల్లో ఆపరేట్ చేసేయచ్చు అన్నీ సో అండ్ రిమోట్ కూడా ఇచ్చారు బ్యాకప్ కింద బట్ మా ఇద్దరు ఫోన్స్లో ఆపరేట్ చేస్తాం ఎక్కువ టైమర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో మనం వేరే కంట్రీ వెళ్ళినా కూడా కొంచెం ఇల్లు సెక్యూర్గా ఉంచుకోవడం కోసం మనం ఏంటంటే లైట్లు ఆన్ ఆఫ్ కూడా చేయొచ్చు అందుకని మొత్తం ఇల్లంతా లైటింగ్ సిస్టమ్ యాప్ కంట్రోల్ పెట్టాం అండ్ ఈవెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఎయిర్ కండిషన్లు కానీ మొత్తం హీటింగ్ సిస్టమ్ అంతా యాప్లో పెట్టేస్తాం దానివల్ల ఏంటంటే మనం వింటర్లో వెకేషన్కి వెళ్ళినా కూడా ఇల్లు పాడవకుండా ఉంటుంది టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసుకోగలవని రండి ఇంకిప్పుడు డౌన్ స్టేజ్ అయిపోయింది ఓ పెద్ద ఇల్లు కాదండి ప్యాలెస్ అంతా చిన్న సైజు బుజ్జి హోమ్ అనమాట బిట్టు ఫేవరెట్స్ పైన అంట మీకు ఈ ల్యాండింగ్ ఇదంతా కూడా డెకార్ నేను ఆల్రెడీ చూపించానండి ఇంతకు ముందు సో ఈ లైట్స్ అంతా కూడా వాల్స్కి ఎలా అరేంజ్ చేసాము ఇదంతా కూడా వీడియోస్ చేశాను పాత వీడియోస్లో చూడండి సో ఇంకిప్పుడు డైరెక్ట్గా అప్ స్టేజ్కి వెళ్దాం రండి చేద్దాం ఇక్కడ కూడా అంతే డెకరేటివ్గా ఉన్నాయి తప్పితే ఫోటోలు లేవు సో ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ మనకి బాత్రూముల్లో వాడే టవల్స్ హెయిర్ డ్రయర్స్ అలాంటివన్నీ పెట్టుకున్నాను అనమాట ఈ ర్యాక్లో సో ఇది కూడా కొంచెం మనకి రూమ్ ఫ్రెషనర్స్ అవన్నీ ఉండేటట్టు పెట్టారు సరే ఇప్పుడు ఫస్ట్ చిన్న రూమ్ నుంచి పెద్ద రూమ్కి వెళ్దాం ఫస్ట్ స్టడీ
కథ చాలా డీప్ డెప్త్ ఉన్న కబోర్డ్స్ యాడ్ చేసాం అనమాట ఈ కబోర్డ్ మొత్తం ఈ మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఓన్లీ నాకు ఇండియన్ శారీస్ అండ్ ఇండియన్ అవుట్ఫిట్లకు మాత్రం ఓన్లీ ఫర్ మీ ఇది చూడ ఎడస వస్తుంది ఎందుకంటే నాకున్న బట్టల పెచ్చకి ఒక సపరేట్ రూమ్ కావాల్సి వచ్చిందండి మరి ఇక్కడ ఉన్న ఇంట్లో ఏదో ఒక రూమ్ అరేంజ్ చేసుకోవాలి కదా స్టడీని మహా అయితే వీళ్ళు ఇక్కడే వాడేది మధు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్కి జస్ట్ ఏదో ఒక కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ కూర్చుంటాడు బన్ను కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ మరి ఈ రూమ్ మరి నా కోసం ఉండాలి కదా అది సో ఇవంతా కూడా ఈ ర్యాకింగ్స్ అన్నీ ఇంతకుముందు ఇంటికి రాగానే మనం చేయించినవేనండి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లోనే ఇది బిట్టు బన్ను అవు ఇది ఒక్క దాంట్లో కావాలి ఆ పుట్ట ఉంది ఇది పాత పుట్ట అండి అందుకని అలానే ఉండిపోయింది మా రెండు మాన్స్టర్లు బిట్టు అప్పుడు టూ ఇయర్స్ స్టడీ రూమ్ తర్వాత కొంచెం చిన్నగా అనిపించే రూము బన్ను రూమ్ అనమాట రెండు ఇది ఒకప్పుడు బిట్టు రూమ్ అండి ఇంట్లో అందరికన్నా చిన్నదని దానికి ఈ రూమ్ ఇచ్చాము బట్ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆ అమ్మాయి పెద్దదైపోయిందో అందుకని వీడిని మోసం చేసి మాయ చేసి వీడి రూమ్ని బిట్టుకి ఇచ్చి బిట్టు రూమ్ వీడికి ఇచ్చాం ఇంతకుముందు హోమ్ టూర్లో పింక్ కలర్లో ఉండేది ఈ రూము ఇప్పుడు కంప్లీట్ టీల్ అండ్ బ్లూ ఈ రూమ్ మొత్తం కలర్ నుంచి వాల్ పేపర్ బెడ్ క్విల్ట్ కవర్ల నుంచి ఎవ్రీథింగ్ వాడే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు మమ్మల్ని ఇంటర్ఫీర్ కానీ లేదనమాట ఎన్నో ఆర్గ్యుమెంట్లు టీనేజ్ బాయ్తో మదరకుండే ఆర్గ్యుమెంట్లు ఇక కొత్తగా చెప్పుకో అక్కర్ల మొత్తం వాడిది సెలెక్షన్ అండి ప్రతి చిన్నది ఇంకతే ఆ డిస్ప్లే యూనిట్ మాత్రం అంత సాటిస్ఫైడ్ కాదు మేము మేము ఇంకొంచెం లైటర్ వర్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఆ గ్లాసు సో అది ఒక్కటి ఫెయిల్ అయింది మిగతా అంత సేమ్ ఈ బ్లైండ్స్ ఇవన్నీ కూడా వీడి ఓన్ సెలెక్షన్ అనమాట మొత్తం బ్లూ స్టీల్ డార్క్ వెల్వెట్ గ్రీన్ మిక్స్ అనమాట ఇదంతా సో ఈ బెడ్లు కూడా ఆక్టమన్ బెడ్లు అండి ఇంతకుముందు మామూలు బెడ్లు స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కోసం తీసుకున్నాం బన్ను ఇది ఎత్తమ్మ పైకి ఎత్తు లిఫ్ట్ చేయి సో ఇవండి ఇవన్నీ ఏంటంటే పిఎస్ ఫోర్ గేమ్స్ వాడి ఓల్డ్ చైల్డ్హుడ్ టాయ్స్ ఇవన్నీ మన వాడ స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాడు ఇందులో వాడి చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పుడు చిన్ని చిన్ని మిట్టెన్స్ నుంచి వాడి ఫస్ట్ పేరు వాడి బర్త్ ట్యాగ్ అన్నీ దాచిపెట్టా అనమాట ఇద్దరు ఎవరి రూమ్స్లో వాళ్ళే దాచిపెట్టాము యా ఇదంతా ఏంటంటే కొంచెం స్పేస్ చాలా సాలిడ్గా వచ్చిందండి వుడ్ వుడ్తో చేసి ఉంటుంది లోపలంతా బాగా స్ట్రాంగ్గానే ఉంటుంది బెడ్లన్నీ మేము బెన్సన్ అండ్ బెడ్స్లో తీసుకున్నాం మొత్తం ఇవన్నీ రావటానికి కూడా మాకు త్రీ మంత్స్ పట్టింది ఇవన్నీ ఏంటంటే కస్టమైజ్డ్ అండి డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళంగానే మనకు అన్నీ నచ్చవు మన రూముకు తగ్గట్టు కొన్ని మనం కస్టమైజ్ చేయించుకున్నాం అనమాట ఈ బెడ్ ఆక్టమన్ స్టైలు మోడల్స్ ఇవంతా ఈ బెడ్ సైడ్ చెస్ట్ ఈ వెల్వెట్ క్లాత్కి కాంబోతో తీసుకున్నదండి ఇది కూడా మనం బెన్సన్ అండ్ బెడ్స్లోనే సెట్లా తీసుకున్నాము ఈ మంకీ ల్యాంపు మా బన్నుగడి సెలెక్షను దీనికి మ్యాచింగ్ అనమాట వాల్ పేపర్కి ఎంటీ ఫుట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ సో ప్రతి చోట ఎంటీ ఫుట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్సే కదా ఇది వాడి చిన్నప్పుడు ఫుట్టో నేను ఇది చూపించలేదు కదా ఇది ఒక్క చోట ఫుట్ అన్నట్టు ఉంది అది బేబీగా ఉన్నప్పుడు అప్పట్లో వీడు ఎంత ఇప్పుడు నైన్త్ మంత్ టైం అండి బంతిలా ఉండేవాడు ఫుట్బాల్ బంతి ఉంటుంది చూసారా అలా ఉండేవాడు అనమాట వీడిని వెయిట్కి వెయి చేయించడానికి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే వెయిట్ మిషన్ ఇరిగిపోయేటట్టు దడేలిన కుప్పు కూలిపోయేది వీడిని వీడు నాటి అలవడని చెప్పారు వెయి చేయడానికి వీడి డైటింగ్ చేయించమన్నారు వీడికి ఎయిత్ మంత్ నుంచి డైటింగ్ చేయించమన్నారు బట్ కుదరలేదు అప్పుడు అసలు డబల్ ద సైజ్ అసలు వాడు వాడు నడుస్తున్నా కూడా ఫ్లోర్ అదురుతుండేది గుండులా ఉండేవాడు సరే పదండి ఇప్పుడు టీనేజ్ బాయ్ అయ్యాడు మీరు ఫస్ట్ హోమ్ టూర్లో చూసారు కదా అప్పుడు వీడు చిన్న లిటిల్ కిడ్లా ఉండేవాడు మూడేళ్లలో ఎంత పెద్దవాడు అయిపోయాడు నాకన్నా హైట్ వచ్చాడు ఎంత ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతాడు ఇది మాత్రం సరే ఇప్పుడు స్టడీ అయిపోయింది బన్ను రూమ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బిట్ రూమ్కి వెళ్దాం ఇదేమో ఒక స్టోరేజ్ రూమ్ అండి ఇది మనకి హీటర్స్ అంటే స్టోరేజ్ వాటర్ సెట్ అయి ఉంటాయి ఇందులో కింద డౌన్ స్టేజ్లోనే ఎలక్ట్రికల్ స్టోరేజ్ రూమ్ అనమాట ఇది కూడా బాయిలర్ రూమ్ అంటారు ఇది బిట్ రూమ్ ఒకప్పుడు ఇది బన్ను రూమ్ గుర్తుందా పాత హోమ్ టూర్లో ఇవంతా రాబొట్లు అంతా డిఫరెంట్గా ఉండేది బ్లూ కలర్ కదా అది ఇది ఈ వాల్ పేపర్ సెలెక్షన్ ఇదంతా కూడా మీకు నేను ఆల్రెడీ బ్లాగ్ చేశాను అప్పట్లో ఈ వార్డ్ రూమ్స్ అయితే మేమేం చేంజ్ చేయలేదండి ఎందుకంటే ఇవి మేము తీసుకున్నప్పుడే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ వారంటీ ఉన్నట్టు ఉన్నాయి ఇవి చాలా ఏళ్ళ క్రితం హెమెంట్స్లో చేయించాము టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లోనే అందుకని వీటిని ఏం చేంజ్ చేయించదలుచుకోవట్లేదు ఇవి ఫిక్స్డ్ కాబట్టి సో దీని కలర్ కాంబోత
ఇంట్లో అన్ని బెడ్స్ మేము బెన్సన్ అండ్ బెడ్స్ లోనే తీసుకున్నామండి ఇదేం ప్రమోషన్ కాదు మామూలుగా చెప్తున్నాం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఇది మాత్రం అంత కస్టమైజ్డ్ కాదు కొంచెం కలర్ చేంజ్ తప్ప ఆల్మోస్ట్ మేము వాళ్ళు సేల్ చేసేదే వాళ్ళ కేటలాగ్ లోదే చూసి బుక్ చేసుకున్నాం ఇది కూడా ఆక్టమనేనండి సో ఆక్టమల్ ఏంటంటే అంత ఓ సూపర్ హెవీగా ఏం ఉండవు మనం తీయటము పెట్టటము ఈజీగానే ఉంటాయి సైడ్ ఆక్టమన్ వచ్చింది సో ఈ మొత్తం రెగ్యులర్గానే వాడుతుంది డైలీ పదిసార్లు ఓపెన్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి రాదు ఇది ఆ మా ఫేవరెట్ డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ బాగా ఇష్టపడి రెడీ చేస్తుంది బిట్టు కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అండి ఆక్టమన్ కాకపోతే లిఫ్ట్ చేయడానికి బిట్టు ఏజ్ సరిపోదు బట్ క్లోజ్ చేయడానికి సరిపోతుంది ఇది ఆవిడ గారి మొత్తం లెగో సెట్లన్నీ ఇక్కడ పెట్టుకుంది చాలాసేపు టైం పట్టుకొని బిల్డ్ చేసిందంట నేను ప్రతి రూములో ఒక స్మాల్ ప్లాంట్ పెట్టుకున్నానండి చిన్నది ఆక్సిజన్ పర్పస్ కోసమని ఇదేంటంటే బిట్టుగా అది రెగ్యులర్గా వాడుకునే చిన్ని చిన్ని పోగులు స్కూల్కి రోజు పెట్టుకెళ్తుంటుంది కదా అవి అండ్ హాలీవుడ్ మిర్రర్ అంట ఆవిడ గారి డ్రీము సో అందుకని తప్పక కొనాల్సి వచ్చింది సో ఇది కొంచెం కలర్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయండి ఎలా కావాలంటే అలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మార్నింగ్ స్కూల్ కోసం అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక అరగంట కూర్చుంటుంది లైట్లతో ఆడుకొని అందంగా రెడీ అయ్యి బయటకు వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మొత్తం యాక్చువల్గా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్లో కూడా అన్ని బిట్టువే మొత్తం ఫస్ట్ ర్యాక్ మొత్తం డైలీ స్కూల్కి పెట్టుకెళ్ళేవి అన్ని సో సెకండ్ ర్యాక్ అంతా కొంచెం క్యాజువల్ వేర్ అనమాట అండ్ ఈ థర్డ్ ర్యాక్లో పార్టీ వేర్ ఇవన్నీ అండి ఆవిడ గారు ఏమన్నా సెలెక్ట్ చేసుకుని అనుకునేరు కాదు బిట్టు గాడి మదర్ ఇవన్నీ రెడీ చేసింది ఒక్కొక్కటి సర్దటానికి వారాలు వారాలు టైం పట్టేదండి వాళ్ళు ఏమంటే రెండు నిమిషాల్లో మెస్ చేస్తారు రండి ఇప్పుడు బిట్టు రూమ్ సరే ఇంకిప్పుడు మాస్టర్ బెడ్రూమ్కి వెళ్దాం అండ్ అప్ స్టైర్స్ రెండు బాత్రూమ్లు వచ్చినాయండి సో వాటిని ఒక లుక్ వేసి మాస్టర్ బెడ్రూమ్లోకి వెళ్దాం రండి ఇది ఒక ఫ్యామిలీ బాత్రూమ్ అనమాట ఈసారి మేము యాక్చువల్గా ఈ టబ్బు కూడా మార్పించాలనుకున్నాం అది కూడా పోస్ట్ పోన్ అయింది సో ఇక్ చిన్నవే అండి మనకి ఇండియాలో అమెరికాలో లాగా పెద్ద పెద్ద వాకిన్ బాత్రూమ్స్ ఏమి ఉండవు బిల్డర్ ఏదైతే కట్టాడో మనం అదే తీసుకోవటం అదే మనం పాత ఇల్లు కనుక కొనుక్కొని రెనోవేట్ చేయించుకుంటే కొంచెం పర్మిషన్లు తీసుకొని మెల్లగా మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు బట్ మాకు అంత ఓపిక లేదు అందుకని న్యూగా కట్టింది ఏది ఉంటే అది తీసుకున్నాను సో ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో ఇంకో షవర్ రూమ్ వచ్చింది అనమాట ఇవి కలర్ చేంజ్ చేయటమే తప్పితే వీటిట్లో మేమేం చేంజ్ ఏం చేయలేదండి ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్కి అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ అండి ఇంకిప్పుడు ఇలా తిరిగితే మనకు మాస్టర్ బెడ్రూమ్ వస్తుంది అనమాట మీకు బ్లైండ్ తీసే ఉంచు జాను సో ఇది కాకపోతే ఇంటి మొత్తంలో ఇది పెద్ద రూమే కానీ బెడ్ బెడ్ పెద్దగా ఉండటం వల్ల బాగా ఆక్యుపై అయిపోయిద్ది అండి ఈ రూమ్ మాత్రం మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో నుంచి గార్డెన్లోకి ఒక వ్యూ వస్తుంది బయటికి ఒక వ్యూ వస్తుంది అనమాట రెండు విండోలు రెండు పక్కలా ఉన్నాయి బట్ అన్నిటికన్నా నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఇదనమాట డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ సో ఇక్కడ తీసుకున్నవి అన్నీ అండి ఇవన్నీ ఫర్నిచర్ విలేజ్లోనే కస్టమైజ్డ్ అండి ఇవి ఇటాలియన్ వుడ్ అంటారు ఈవెన్ కింద సోఫాలు కూడా ఇటాలియన్ సోఫాలు అనమాట అందుకనే మనం ఆర్డర్ ఇస్తే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ పట్టిందండి అవి మనం లెదర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక మనం కస్టమైజ్ చేయించుకోవచ్చు ఏ సైజు మొత్తం రూమ్ సైజును బట్టి కస్టమైజ్ చేయించుకున్నాం మేము సీటింగ్ సైజు నుంచి హైట్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆ ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఒకప్పుడు ఆరేళ్ల క్రితం మేము ఈ ఇల్లు కొన్నప్పుడు లేవన్నమాట అప్పుడు రెడీమేడ్గా ఎట్లుంటే అలా తీసేసుకున్నాం ఇవన్నీ కూడా మనం ఇండివిజువల్గా కస్టమైజ్ చేసి తీసుకున్నవి బెడ్ సైడ్ చెస్ట్ ఇది ఈ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ బెడ్ దీనికి కాంబోగా తీసుకున్నాం అనమాట సో ఈ డ్రెస్సింగ్ టేబులే ఒక బిగ్ టాస్క్ అయింది ఎందుకంటే నేను మెజరింగ్ రాంగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను తర్వాత వచ్చినాక అర్థమైంది అనమాట ఈ పార్ట్ ఎక్కువైంది దానివల్ల లేకపోతే మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో ఇది మాకు ఇలా ఉండాల్సింది ఇలా ఉండి ఇక్కడ స్టూల్ రావాల్సింది అది ఈ డైరెక్షన్ మార్చాము సో ఇంక అంతే వచ్చినా చేంజ్ చేయలేం కదా సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏంటంటే లైఫ్ టైం వారంటీ టైప్ ఇలా ఈ సాఫ్ట్ క్లోజ్కి కానీ మెటల్కి కానీ వుడ్కి కానీ లైఫ్ టైం వారంటీ అనమాట సో ఇటాలియన్ వుడ్ చాలా స్ట్రాంగ్ చాలా హెవీగా ఉంటుందండి సో మీరు ఎవరైనా ఇల్లు కొనుక్కొని ట్రై చేస్తే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ పడ్డా స్టాండర్డ్ స్టైల్కి వెళ్ళామనుకోండి మీకు లైఫ్ టైం ఉంటాయి ఇప్పుడు నవీ డేస్ వస్తున్నాయి చూసారు కదా స్ట్రైప్స్ వచ్చి గోల్డ్ కలర్ ప్యాటర్న్స్ గందరగోళంగా వస్తున్నాయి అవన్నీ ఏంటంటే లుక్ బాగుంటున్నాయి హ్యాండిల్ చేయడానికి చీప్గా ఉంటున్నాయి అనమాట సో అవి మనం అంటే హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడే
మీకు జీవితాంతం ఎప్పుడు చూసుకున్నా స్టాండర్డ్ లుక్ బాగుంటుంది అందుకని మేము కొంచెం టైం తీసుకొని స్పెండ్ చేసాం వీటికి సో ఇది మామూలు ఓ సూపర్ డూపర్ ఏమీ కాదండి మామూలు ఎల్ఈడి టైప్ మీరదే ఇది కూడా బిట్ రూమ్లో టైపే షేడ్స్ కలర్స్ మారేది గార్డెన్ ఫెన్స్ టైప్ లుక్ కాబట్టి ఆ లుక్కు తగ్గట్టు ఈ పూలు అవి నేను డెకరేట్ చేసుకున్నా ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ డెకరేటివ్ షాప్స్లో సపరేట్ సపరేట్గా మ్యాచింగ్స్ ఎత్తి కొన్నానమాట బెడ్ సైడ్ చెస్ట్ ఇది కాంబో అని సో ఈ లైటు ఈ దీనికి కింద రూమ్లో గెస్ట్ రూమ్లో ఉన్న లాంగ్ లైట్ కాంబో అండి దాన్ని కింద పెట్టాం దీన్ని ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం అనమాట ఇవి చాలా హెవీగా ఉన్నాయి ఈవెన్ సింగిల్ హ్యాండ్ కదా కదా టూ హ్యాండ్స్తో కూడా లేపడానికి చాలా హెవీగా ఉంటాయి అంత హెవీ ఇది వీటి మీద ఉండాలంటే ఇది కూడా సాలిడ్ ఉండాలండి సో అందుకని మనం ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని కొంచెం సాలిడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం బెటర్ అంటున్నాను సో ఇంతకుముందు కార్నర్లో ఉండే టీవీని మేము గోడకి ఎక్కిచ్చాం ఇప్పుడు ఈ ఈ పాస్ట్ వన్ ఇయర్లో సో ఇది పిల్లలు ఎక్కువ ఇక్కడ పిఎస్ ఫోర్ ఆడుకుంటారు మాస్టర్ బెడ్రూమ్ని టాయ్ రూమ్గా వాడుకుంటున్నాం గొప్ప కిడ్స్ అనమాట మీటు అడ నప్పుకోమ్మా సో ప్రతి రూమ్లో ఆక్టమ్ అన్న స్టోరేజ్ పర్పస్ కండి ఇండియాలో లాగా అంత సూపర్ సూపర్ మనకి ఇదే ఉండదు స్పేస్ సో ఇది నా ఆస్తి అనమాట అపురూపంగా చూసుకుంటున్న ఆస్తి పూసే కింద కేసే మాకు చితికిపోతాను సో ఇటు పక్క అంతా ఏంటంటే టవల్స్ ఈ ఫిట్టెడ్ షీట్లు అండ్ డ్యూట్ కవర్లు ఇటు పక్క నా దాన్ని ఏమంటారంటే ఖాళీ ఉన్నప్పుడల్లా వీటిని చూసుకొని ఆనందపడే ఆస్తి సో ఇవన్నీ వన్ గ్రామ్ గోల్డ్ అండి ఫ్యాన్సీ జ్యువెలరీ ఇవన్నీ బంగారం అనుకున్నారు మనకు అంత సినిమా లేదు సో హ్యాండ్ బ్యాగ్లు అవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఇక్కడే పెట్టుకుంటా డైలీ వేర్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ ఆల్రెడీ నేను కింద చెస్లో పెట్టేసుకుంటాను రెగ్యులర్గా వాడేవి కొన్ని ఒక్కోసారి వాడి మనం పక్కన పడేసి కొన్ని రోజుల తర్వాత తీస్తాం కాబట్టి ఇలా డంప్ చేస్తున్నాను ఎంత స్టోరేజ్ ఉంటే అంత నింపుతామండి సో ఇదనమాట సో ఆక్టోబర్ బెడ్లు బాగా మాకు హెల్ప్ అవుతున్నాయి ఇదండి మళ్ళీ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత చేసిన హోమ్ టూర్ అన్నమాట అబ్బా చాలా బిజీగా ఉన్నాడు లంచ్ తినాలి యాక్చువల్గా లంచ్ టైము బయట చూస్తే ఏదో రాత్రి అయ్యేటట్టు ఉంది కదా అంత డార్క్ అయిపోతుంది మరి మాకు వింటర్ కదా ఏం చేద్దాం సో లంచ్ తినాలన్నమాట సరే ఇంకిప్పుడు మేము ఆల్రెడీ ఫ్యాషన్ టాక్ చేసేసి ఉంచేసాము మీరు దాన్ని చూసేయండి ఇప్పటిదాకా వీడియో తీసి తీసి మధు బన్ను అలిసిపోయారు చెరు సగం మంచుకొని తీసారండి వీడియోని సరే అయితే మరి ఫ్యాషన్ టాక్ చూసేయండి ఓకేనా ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ టాక్ మరి ఫ్యాషన్ టాక్లో ఫస్ట్ శారీ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ శారీ నేను సింహయానా పేజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో తీసుకున్నానండి ప్యూర్ బెనారస్ శారీ అనమాట లైట్ పేస్టల్ గ్రీన్ కలరు ఇది ఏం కలర్ అంటారు కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు గ్రీన్ గ్రే ఐ డోంట్ నో బట్ బాగా లైట్ కలర్ అనమాట లైట్ టీల్ కరెక్ట్గా చెప్పింది సో దీని మీద కాపర్ యాంటిక్ కాపర్ ఫినిష్తో జరి వచ్చిందనమాట మొత్తం శారీ అంతా అండ్ దీని బార్డర్ మేము ఇలా కట్ వర్క్ ఇలా చేయించాము సో ఈ శారీ మనకి ఏది సూట్ అవుతుంది మన స్కిన్ టోన్కి ఏది బాగుంటుంది పర్సనాలిటీకి ఏది బాగుంటుంది అనేది ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో వాళ్ళే మనకి గైడ్ చేస్తారనమాట సో వీళ్ళ దగ్గర నేను ఎప్పటి నుంచో తీసుకుంటున్నాను మీకు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఫంక్షన్స్ కానీ ఏమన్నా వెడ్డింగ్స్ అలాంటివి ఉన్నా కూడా సో సిచ్యువేషన్కి అకేషన్కి తగ్గట్టు వాళ్ళు మొత్తం సజెస్ట్ చేస్తారు సో మీరు ఇట్లాంటి ఈ కలర్ శారీస్ కానీ ఇంకా చాలా వెరైటీస్ ప్యూర్ అండ్ లగ్జరీ మోడల్స్ అన్నీ వాళ్ళ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లో ఉన్నాయి మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళని పింగ్ చేయండి డిస్క్రిప్షన్లో డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇస్తాను ఈ శారీకేమో బార్డర్ ఇలా వచ్చిందండి అండ్ దీనికేమో టసల్స్ ఇలా వచ్చింది శారీలో ఏమైతే వర్క్ చేయించామో అవే కలర్స్ టసల్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేయించామన్నమాట సో మన ఫంక్షన్ వేరు ఎలాంటిది వేసుకోవాలనేది కూడా వాళ్ళు ప్రాపర్గా గైడ్ చేస్తారండి వాళ్ళ దగ్గర ఇటువంటి శారీసే కాదు ఇంకా చాలా లగ్జరీ మోడల్స్ అన్నీ చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి ఫంక్షన్స్ కూడా వాళ్ళు డీప్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మీకు డీటెయిల్గా ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట మనకి ఎటువంటివి బాగుంటాయో ఫుల్ ప్యాకేజ్ టైపు సరే డీటెయిల్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి ఇంక మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళని పింగ్ చేయండి సో ఇది హోల్ శారీ ఇలానే వచ్చిందండి కంప్లీట్ డిజైన్ శారీ మొత్తం సో శారీ అంతా కూడా నేను ఇలానే నాట్ వర్క్ చేయించేసాను అండ్ పళ్ళు మీరు ఆల్రెడీ చూసారు బ్యాక్ సైడ్ ఇలా వచ్చింది మనం వర్క్ చేయించినాక కొంచెం థ్రెడ్లు ఇలా కనిపిస్తాయి ఇలా ఉంటుంది బ్యాక్ సైడు మీరు కావాలంటే ఇక్కడ నెట్ కూడా వేయించుకోవచ్చు బట్ అవసరం లేదు లేని ఇలానే ఉంచాను సో అండ్ ఈ శారీకి వచ్చిన బ్లౌజ్ నేను యాడ్ చేయించుకోలేదు బ్లౌజ్గా ఎందుకంటే దీనికి యునీక్గా డిఫరెంట్ కలర్ ప్యాటర్న్ బాగుంటుందని వాళ్ళే సజెస్ట్ చేశారనమాట అందుకని ఇది పిక్ చేసుకున్నాను ఇది లైట్ వెయిట్ పట్టు క్లాత్
సో ఇవన్నీ బంగారు పీన్ అండి ఇది నక్లెస్ యాక్చువల్గా నా పెళ్ళి అప్పుడు మా మదర్ ఇచ్చిన నక్లెస్ అనమాట దీన్ని మూడు పార్ట్లుగా కట్ చేయించి ఒక పార్ట్ని ఇలా నలపూస చేయించుకున్నాను అనమాట అండ్ దీనికి వచ్చిన పోగులే పోగులకు కూడా నేను కింద హ్యాంగింగ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ యాడ్ చేయించుకున్నాను అంతకుముందు ప్లెయిన్గా ఉండేవన్నమాట అండ్ ఈ బ్యాంగిల్స్ ఏమో బయట సింపుల్ థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ తీసుకొని మా మదర్ ఇలా ఇంట్లో యాడ్ చేశారనమాట ఇది యాక్చువల్గా మ్యాచింగ్ ట్రై చేసాము ఇది వేరే సారీ బ్యాంగిల్స్ అనమాట పోగుల గురించి చెప్పేశాను ఇంకిప్పుడు కొత్తగా మన ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు హడావుడి పడకరా కొత్తగా మన ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు దాకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ గుర్తి మంచి లైక్ కొట్టి నైస్ కామెంట్ మా ఇద్దరు దాకా అందజేయండి ఇంకోసారి ఇంకో వీడియోలు మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటిదాకా బాయ్ మరి